السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونؤمن به ونتوکل علیہ نحمد کا اللہ مکما بغیل جلال وجہ کا و عظیم سلطان وصل اللہ وسلم مبارک علی عبد کا و رسول کا نبی المی وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أتوم ബഹുമാന സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ പട്ടർക്കുളം ഷാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച റമദാൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ പരമ്പരയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സംവിധാനം സംവിധാനിച്ച ഷാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇരു വീട്ടിലും അവർക്ക് ഹയർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ മഹുഫുറത്തിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല മഹുഫുറത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ കൂട്ടുകാർ അയൽവാസികൾ എല്ലാവരെയും ഉള്ള അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഥവാ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എവിടെയും കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഏത് ഭാഗത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള ബാധ്യത നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരോടുള്ള ബാധ്യത മഹാത്മാക്കളോടുള്ള ബാധ്യത പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനോടുള്ള ബാധ്യത മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ മക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ കടമകൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ അയൽവാസികളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കാൻ അതുവഴി ഇരു ലോകവും രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ അൽവാസികൾ അവരോട് നാം ചെയ്യേണ്ട അവരോട് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അവരോട് നാം പെരുമാറേണ്ട രീതികൾ അവരോട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാടുകൾ ബാധ്യതകൾ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വർഷങ്ങളോളം തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് പോലും അയൽവാസിയുടെ പേര് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ വിവാഹ സദ്യ സദസ്സുകളൊക്കെ പഴയകാലത്ത് അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ മാറ്റമാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 
ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വിവാഹ സദ്യ ഒരു വിവാഹം ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമായി മാറുന്നൊരു സാഹചര്യമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ പന്തലൊരുക്കാനും മറ്റു വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാനും മാംസം തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അയൽവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ആ ഒരു നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി അതിനൊന്നും ആളെ കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാത്തിനും കരാറുകാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പന്തലിടാൻ മാംസം തയ്യാറാക്കാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം അത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാൻ പോലും മാത്രമല്ല അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് വരെ കരാറുകാരെ നിർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് സമൂഹം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഥവാ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചു പോരുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അയൽവാസികളുടെ ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഇന്നിൻ്റെ സാഹചര്യം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അയൽവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇവരോട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അയൽവാസികളോട് നാം പെരുമാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറയുന്നു മാസാല ജിബിരിയിലു യൂസീനി ബിൽ ജാർ ഹത്ത ലനന്തു അന്നഹു സയ്യുവരി സുഹു എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം എനിക്ക് അയൽവാസികളുടെ ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അയൽവാസികളെക്കുറിച്ച് അവരോടുള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച് എന്നോടിങ്ങനെ വസീയത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ഹെത്ത ലനന്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി അന്നഹു സ യുവരി സുഹു അവർ അനന്തരവകാശികളായി മാറുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് അനന്തരാവകാശികൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനന്തരമെടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടുത്തെ മക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവരാണ് അനന്തര അവകാശികളായി വരിക എന്നാൽ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ജിബിരി അലഹി സ്വലാം അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച് ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ഇങ്ങനെ വസീയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അയൽവാസികൾ അനന്തരവ അനന്തരമെടുക്കുമോ അനന്തരാവകാശികളായി മാറുമോ എന്ന് വരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രത്തോളം ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും അയൽവാസികളോട് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അയൽവാസികളോട് നാം പെരുമാറേണ്ടത് നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ വരിക നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ വരും ഒന്ന് ജാറുൻ മുസ്ലിമുൻ കരീബുൻ ജാറുൻ മുസ്ലിമുൻ കരീബുൻ കുടുംബക്കാരനായ മുസ്ലിമായ അയൽവാസി അങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരനാണ് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമുമാണ് മാത്രമല്ല അയൽവാസി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കവുമില്ല ഇത്തരം അയൽവാസികളോട് നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കടപ്പാടുകളാണ് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കടപ്പാടുകൾ ഒന്ന് അയൽവാസി എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള കടപ്പാട് മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിം എന്നുള്ള ബാധ്യത മറ്റൊന്ന് കുടുംബം എന്നുള്ള ബാധ്യത ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കടമകൾ ബാധ്യതകൾ ഇത്തരം അയൽവാസികളോട് നമുക്കുണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ജാറുൻ മുസ്ലിമുൻ മുസ്ലിമായ അയൽവാസിയാണ് മുസ്ലിമായ അയൽവാസി അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബാധ്യതകളാണ് അത്തരം അയൽവാസികളോടുള്ളത് ഒന്ന് അയൽവാസി എന്നുള്ള ബാധ്യത മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിം എന്നുള്ള ബാധ്യത ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കടമകൾ കടപ്പാടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ അയൽവാസിയോടുണ്ടാകും 
മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള അയൽവാസി അൽ ജാറുൽ കാഫിറു അമുസ്ലിമായ അയൽവാസിയാണ് അമുസ്ലിമായ അയൽവാസിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അയൽവാസി എന്നുള്ള ഒരു ബാധ്യത പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നവർ മുസ്ലിം ആവട്ടെ അമുസ്ലിം ആവട്ടെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ ആരുമാവട്ടെ അയൽവാസി എന്നുള്ള ബാധ്യത അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പിന്നോട്ടടിക്കാൻ ആരായാലും നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബക്കാരനായാലും മുസ്ലിം ആയാലും അമുസ്ലിം ആയാലും ആരായാലും അയൽവാസിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കുടുംബക്കാരനാവുമ്പോൾ കുടുംബത്തോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും മുസ്ലിം ആവുമ്പോൾ മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അയൽവാസി എന്നുള്ള ബാധ്യത അത് മുസ്ലിം ആയാലും അയമുസ്ലിം ആയാലും ഹിന്ദുവായാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ആരായാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സയ്യിദുന റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഖിരിം ജാറക്ക വലൂഖാന കാഫിറ എന്ന് മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അഖിരിം ജാറക്ക വലൂഖാന കാഫിറ നിന്റെ അയൽവാസി കാഫിർ ആയാൽ പോലും അവരെ നീ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അവനോടുള്ള പെരുമാറ്റം അത് ഒരു അമുസ്ലിം അല്ലേ നമ്മുടെ മതത്തിൽ പെട്ടവനല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേറിട്ട ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനം കാഫിർ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ആരായാലും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ അയൽവാസി എന്നുള്ള കടപ്പാട് ബാധ്യത ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആദരവ് നൽകൽ നമ്മുടെ കടമയിൽ പെട്ടതാണ് മഹാനായ പ്രവാചക സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു വൻഹായുടെ പൊന്നുമോൻ ഹസൻ റലി അള്ളാഹു വൻഹു അഥവാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ അരികിൽ ഒരു യഹൂദിയായ ഒരു അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യഹൂദിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മതിൽ പൊട്ടി മ്ലേച്ച വസ്തുക്കൾ നജസായ വസ്തുക്കൾ തൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരിക വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നേരെ ചെന്നിട്ട് പരാതിപ്പെടാറാണ് ഇന്നിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരും പക്ഷേ മഹാനായ ഹസൻ തങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല ദിവസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു അത് കണ്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം തൻ്റെ അയൽവാസിക്ക് തന്നിൽ നിന്ന് വാക്കുകൊണ്ടുപോലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാനായ ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനു വീട്ടിലേക്ക് തൻ്റെ അയൽവാസി ആ യഹൂദന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കൽ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് തൻ്റെ ഭർത്താവായ യഹൂദയായ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നേരെ മഹാനായ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു വനഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യം തിരക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എന്നോട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ മ്ലേച്ച വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് വിവരം അറിയിച്ചില്ല തങ്ങളെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു വൻഹു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അമർ അനി ജദ്ദീ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എൻ്റെ വലിയുപ്പയായ നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇക്റാമിൽ ജാർ അയൽവാസിയെ ആദരിക്കാനാണ് ബഹുമാനിക്കാനാണ് അയൽവാസി ആദരിക്കാനാണ് ബഹുമാനിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങയെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ഇതറിയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പരാതിപ്പെടലാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മനസ്സിന് അത് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മഹാനായ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു വൻഹു എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മുത്തനബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കണം അയൽവാസിയെ ആദരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു വൻഹു അത് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ അയൽവാസിക്ക് തന്നിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിക്ഷയം നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലോ ഒരു നിലക്കും തൻ്റെ അയൽവാസിക്ക് തന്നിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാവൂല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല തൗഫീഖ് നൽഗി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അയൽവാസികൾ ആദരിക്കാൻ അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സന്ദർഭികം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റസൂൽല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്ക പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ലാ യുമിനു വല്ലാഹി ലാ യുമിനു വല്ലാഹി ലാ യുമിനു ആവർത്തിച്ച് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലാഹ് തന്നെയാണ് സത്യം അവൻ മുഅ്മിൻ അല്ല അല്ലാഹ് തന്നെയാണ് സത്യം അവൻ സത്യവിശ്വാസിയല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സുഹാബി ചോദിച്ചു ഖീല അയൽവാസി നിർഭയനല്ല ഇവന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് തന്റെ അയൽവാസി നിർഭയനല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ സത്യവിശ്വാസിയല്ല അപ്പൊ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അയൽവാസിയെ പേടിച്ചിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികളുടെ ഷെറ് അയൽവാസിയുടെ ഷെറ് എന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ സത്യവിശ്വാസിയല്ല തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റുകൾ അപ്പുറത്തെ അവരുടെ അയൽവാസിയുടെ തൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടായാലും അതല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വെള്ളം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയിട്ടായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാലും ഏത് നിലക്കായാലും ഇവന്റെ ഷെറുകൾ അയൽവാസിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ മുത്തലിം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ല തന്നെയാണ് സത്യം അവൻ മുഹ്മിനല്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അപ്പൊ തന്നിൽ നിന്ന് തന്റെ അയൽവാസിക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഷെറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കാക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാവാൻ കഴിയൂല എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ അയൽവാസിക്ക് നിർഭയമാവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നിർഭയമാവുന്നതിനപ്പുറം ഒരു അഭയമാവാൻ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമാവണം തന്റെ അയൽവാസി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഭയമില്ല പേടിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ അയൽവാസികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ സ്വത്തിന് പേടിയില്ല എന്റെ മക്കളെ പേടിയില്ല ഒന്നിനും ഒരു രീതിയിലുള്ള പേടിയും അഭയമില്ല എനിക്ക് എന്ത് വിഷമുണ്ടായാലും തന്റെ അയൽവാസികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനൊക്കെ എനിക്കൊരു സമാധാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഷ അള്ളാഹ് സത്യവിശ്വാസികളിൽ പെടാൻ അതുവഴി സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ അള്ളാഹ് സുബാനഹുവത്താല തോഫീത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊരിക്കെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ദുല്ലനി അല അമലിൻ എനിക്ക് നബിയെ ഒരു അമൽ അറിയിച്ചു തരണം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ദുല്ലനി അല അമലിൻ എനിക്കൊരു അമൽ അറിയിച്ചു തരണം ഇതാ കുംതു ബിഹി ആ അമൽ ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ ആ അമൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്താൽ ആ അമൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ ദഹൽതുൽ ജന്ന ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അപ്പോ ചില്ലറ അമലിനെ കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അമൽ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരണം ആ അമൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ ഇതാ കുംതു ബിഹി ആ അമൽ ഞാൻ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ദഹൽതുൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഏതെങ്കിലും നിസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ആരാധനകളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല കുൻ മുഹ്സിനൻ നീ ഒരു സൽസ്വഭാവിയാവണം നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവണം എന്നുള്ളതാണ് വന്ന് ചോദിച്ചത് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി തന്നെയാണല്ലോ അമലുകളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും അവർ നിസ്സാരക്കാരാവില്ല അർദ്ധരാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിലനിർത്തുന്ന സ്വഹാബിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അമൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് കുൻ മുഹ്സിനൻ നീ 
മുഹ്സിനാവണം സൽസ്വഭാവിയാവണം എന്നാണ് മഹാനായ സ്വഹാബി ചിന്തിച്ചു പടച്ചോനെ ഞാൻ നല്ല നിലക്കൊക്കെ ആളുകളോട് പെരുമാറും പെരുമാറുന്നുണ്ട് ഇനിയും അതിൽ കൂടുതൽ നല്ല നിലക്ക് ഞാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അതുവഴി സ്വർഗത്തിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാവുക എങ്ങനെ അറിയും കൈഫ് അലമു അന്നി മുഹ്സിൻ ആ സഹോദരൻ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കൈഫ് അലമു അന്നി മുഹ്സിൻ നബിയെ എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു സൽസ്വഭാവിയാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നെങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോൾ മനസ്സിലാകും മഹാനായ സയ്യിദുന റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ സൽ ജീറാനഖാ സൽ ജീറാനഖാനിന്റെ അയൽവാസികളോട് നീ ചോദിക്കുക അയൽവാസികളോട് ചോദിക്കുക ഫക്കാലു അപ്പൊ അവര് പറയും ഇന്നക്ക മുഹ്സിൻ നീ നല്ലവനാണ് നീ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നീ ഒരു സൽസ്വഭാവിയാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ അയൽവാസികൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്നക്ക മുഹ്സിൻ നീ മുഹ്സിനാണ് ഇനി അതല്ല ഫൈൻ കാലു അവർ പറയുന്നത് ഫൈനക്ക മുസി ഉന്നി ഒരു മുസി ആയ ഒരു മോശക്കാരനാണ് ആയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അന്ത മുസി ഉന്നി മോശക്കാരനാണ് സൽ സ്വഭാവി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ ഉയർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിനക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നേതൃപദവിയിലെത്തി അവർക്കിടയിലൊക്കെ നല്ല പട്ടം ചമയുന്ന നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാണെന്ന് സ്വയം ചമയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളും ഇവനെ കുറിച്ച് നല്ലവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അതുപോരാ അതുപോരാ സ്വന്തം വീടിന്റെ അരികിൽ താമസിക്കുന്ന അയൽവാസികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഇവൻ നല്ലവനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നല്ലവനാണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്വന്തം അയൽവാസികൾക്ക് ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അതിരി അഭിപ്രായമില്ല അത് തൊട്ടടുത്ത് മുസ്ലിം ആവട്ടെ അമുസ്ലിം ആവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇവന് ഇഷ്ടമാണ് ഇവനോട് സ്നേഹമാണ് ഇവനോട് ആദരവാണ് അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഇവനുള്ളതെങ്കിൽ അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുത്തിൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിക്കാനല്ല പള്ളിക്കലെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കാനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മതപണ്ഡിതന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയനോട് ചോദിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തം അയൽവാസിയോട് ചോദിക്കാനാണ് അപ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായ സ്വഭാവ മഹിമയൊക്കെ അയൽവാസികളോടാണ് നാം പ്രധാനമായും കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം സ്വന്തം അയൽവാസികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് തന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷ അല്ലാ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തോഫിയൊക്ക നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമമില്ല നമ്മൾ അവർക്കൊരു അഭയമാണ് നമ്മൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണ് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ റാഹത്താണ് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നാം എത്തണം നമുക്കറിയാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊട്ടടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദൊക്കെ വഫാത്താകുമ്പോ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ സംഭവം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പൊ സ്വന്തം അയൽവാസികൾക്ക് സ്വന്തം അയൽവാസികൾക്ക് നാം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദുന്യാവും ആഹ്രവും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ മഹാനായ സയ്യുദിന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അയൽവാസികളുടെ ഗൗരവം ആരാണ് അയൽവാസികൾ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പത്ത് സ്ത്രീകൾ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യഭിചാരം ഒരാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗൗരവം വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ അവന് എറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വിധി അത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഒരു വ്യഭിചാരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ആ രീതിയിലുള്ള പത്ത് വ്യഭിചാരങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ
ഏതെങ്കിലും ദിക്കുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള പത്ത് വ്യഭിചാരങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഗൗരവമാണ് സ്വന്തം വീടിൻ്റെ അരികിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അവിടത്തെ മകൾ അവിടത്തെ വീട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വ്യഭിചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിൽ ഈ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാണ് പത്ത് വ്യഭിചാരങ്ങൾ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് അയൽവാസികൾ ഇത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിലാണ് അയൽവാസികളെ നാം കാണേണ്ടത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹദീസിലൂടെ തന്നെ പറയുന്നു പത്ത് വീടുകളിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മോഷണം നടത്തി പത്ത് വീടുകളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഒരാൾ പത്ത് മോഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പത്ത് വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഗൗരവമാണ് ഗൗരവമാണ് സ്വന്തം അയൽപക്കത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മുട്ടുസൂചി മോഷ്ടിക്കൽ എന്നുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് ദോഹ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അഥവാ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു മുട്ടുസൂചി മോഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാണ് അവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് പത്ത് വീടുകളിൽ മോഷ്ടിക്കൽ എന്ന് അപ്പൻ്റെ പ്രേമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അയൽവാസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അയൽവാസികളോട് നമുക്കൊരുപാട് കടപ്പാടുകൾ ബാധ്യതകളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവരെ കാണൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അയൽവാസികൾ ഉറപ്പിച്ച് കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂല അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് സമ്പൂർണമായി മുഗ്മിനാവാൻ കഴിയൂല അഥവാ അവൻ്റെ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മഹാത്മാക്കൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് അയൽവാസികളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത് ഇൻസ്താന ബിഖു എന്നാണ് ഇൻസ്താന ബിഖു നിന്നോട് നിന്റെ അയൽവാസി വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചാൽ ഫൈൻഹു അവനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര ബാധ്യതയില്ല ഇത് നിന്റെ ഹക്കാണ് നിന്റെ കടമയാണ് തൻ്റെ അയൽവാസി നിന്നോട് ശാരീരികമായോ സാമ്പത്തികമായോ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ളൊരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് തേടിയിട്ട് നിന്റെ അരികിലെത്തിയാൽ ഫൈൻഹു അവനെ നീ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ ഹക്കാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് ദോഹ റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രണ്ടാമതായി സയ്യദുന റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് നിന്റെ അയൽവാസി കടം ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ കടം ചോദിച്ചു വന്നാൽ നീ അവന് അത് കൊടുക്കൽ കടം കൊടുക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് ദോഹ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പൊ സഹായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം കടം ചോദിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കലൊക്കെ അയൽവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധ്യതയാണ് നിർബന്ധമാണ് മൂന്നാമതായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നത് അവൻ ആവശ്യമുള്ളവനായാൽ അവൻ സഹായം ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ സഹായത്തിന് അവൻ ആവശ്യമുണ്ട് കടം ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അവൻ കടം ചോദിക്കാൻ ഇല്ലായ്മയിൽ പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം അവനുണ്ട് അവൻ ആവശ്യമുള്ളവനായാൽ ജുദ് അലഹി അവന് നീ ധർമ്മം ചെയ്യുക ആ ആവശ്യം എന്താണോന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു അയൽവാസിയുടെ കടമയാണെന്ന് സയ്യദുന റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പോൾ അയൽവാസിയുടെ ആ ഒരു ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അയൽവാസിയുമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സുഖ വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അയൽവാസികളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നാം സന്നദ്ധരാവണം അതല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാലും എന്ത് കോലാഹലങ്ങൾ കേട്ടാലും എന്ത് അറിഞ്ഞാലൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു പ്രകൃതി നമുക്കൊരിക്കലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആവശ്യക്കാരനായാൽ ജുദ
അത് ഭൗതികമായ ഇന്നിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഏത് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഷൂർ കാർഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുതുക്കുന്ന കാലഘട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുന്ന ടൈം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആവശ്യമാണ് ഇന്നിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്നോ വല്ല റിപ്പോർട്ടുകളും വല്ല അറിയിപ്പുകളും വന്നാൽ നമ്മളത് അറിഞ്ഞു തൻ്റെ അയൽവാസി അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ആ ഒരു വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് സയ്യുദ്ദീൻ റസൂലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം നിലക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണോ തൻ്റെ അയൽവാസിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ അറിയാനും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ചെയ്യാനും ഒരു അയൽവാസിക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് അയൽവാസികളുടെ അയൽവാസികളോടുള്ള ഹക്കുകൾ ബാധ്യതകൾ കടമകൾ വീട്ടിയവരിൽ പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാലാമതായി സയ്യിദ്ന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അവൻ രോഗിയായാൽ അവനെ സന്ദർശിക്കുക ചെന്നിട്ട് സമാധാന വാക്കുകൾ പറയുക അപ്പൊ രോഗിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണം അയൽവാസി പുറത്ത് കാണുന്നില്ല ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നില്ല എവിടെ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കലല്ല ഓരോ ദിവസവും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് കാണാതാകുമ്പോൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക രോഗിയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധ്യത സ്വന്തം അയൽവാസിക്കാണ് അയൽവാസി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം രോഗ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം സമാധാന വാക്കുകൾ പറയണം അഞ്ചാമതായി സയ്യുദന റസൂലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് തൻ്റെ അയൽവാസി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തുബ്യോഹു അവനെ പിന്തുടരുക അവനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക സംസ്കരണ ചടങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിലും മയ്യത്തിനെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും കഫൻ ചെയ്യുന്നതിലും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഖബർ വരെ അതാണ് അതാണ് ഫുക്കഹാക്കൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച് ജസ്റ്റ് ആണ് പോരുക എന്നുള്ളതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഒന്ന് യാസീൻ ഓതി ദാ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരുക എന്നുള്ളതല്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് മയ്യത്തിനോട് അനുഗമിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്നതിൽ വരെ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഏതൊരു മുസ്ലിമിനും ഉള്ള ബാധ തന്നെയാണെങ്കിലും അയൽവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകളിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ച സംഗതിയാണ് ആറാമതായി സയ്യിദിന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്റെ അയൽവാസിക്ക് വല്ല ഹൈറുകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്മകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹൈറുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോ ആ വീട്ടിൽ ഒരു മോന് ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു അലഹമുല്ലാറാഹത്തുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടി ആ വീട്ടുകാർക്ക് അത് സന്തോഷമാണ് വീട്ടിലുള്ള ഒരു മോന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോളുടെ ഒരു വിവാഹം ശരിയായി അലഹമുല്ല റാഹത്താണ് വീട്ടുകാർക്ക് അത് സന്തോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു അത് സൗകര്യപ്പെടുത്തി വീടൊന്ന് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി വീടൊന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ല ഹൈറുകൾ ഉണ്ടായി നന്മകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ഹന്യ ഉഹു നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആശംസ നമ്മൾ അറിയിക്കുക ചെന്നിട്ട് അലഹമുല്ല റാഹത്തായി എന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ആശംസ അറിയിക്കൽ ഒരു അയൽവാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് ഹക്ക എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കല്ല സന്തോഷമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒതുക്കിയാ പോരാ അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹന്യ ഉഹു നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ആശംസ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനിയോ വൻ അസോപത്തുഹു മുസീബത്തുൻ തന്റെ അയൽവാസിക്ക് പ്രയാസമുള്ള വല്ല വിഷമകരമായ മുസീബത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം വല്ല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അസഹു അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കലും സ്വന്തം അയൽവാസിയുടെ കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ തന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമകരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അവിടെ വല്ല മോഷണവും നടന്നു അത് വല്ലക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാകും അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല അപകടവും നടന്നു ഏത് രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളായാലും അവർക്കുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ അസഹു ആ അയൽവാസിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അയൽവാസികളുടെ ബാധ്യതയാണ് കടമയാണ്
നിന്റെ വീടിനെ നീട്ടരുത് പുനർനിർമ്മാണമൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ വീട് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ റൂം സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് റൂം എടുക്കുമ്പോ ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കാറ്റും വെളിച്ചൊക്കെ തടയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ വീടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നീ നടത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് റൂം എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചും പിന്നെ കാറ്റൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരു ഇടം അതങ്ങനെ പാടെ അട അടയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട് സൗകര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ വീടും സൗകര്യങ്ങളും റൂമുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നിർബന്ധമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വീടെടുക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് വീട് നീട്ടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും എങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം അയൽവാസിയുടെ കാര്യമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായ സാഹചര്യമാകുമ്പോൾ അവനോട് ചെന്ന് മുഷാവറ നടത്തുക എന്നിട്ട് അവന്റെ സമ്മതവും തൃപ്തിയും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കണം പരമാവധി അവന് വെളിച്ചവും കാറ്റും തടയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരം വീടിന്റെ നിർമ്മാണങ്ങളൊന്നും നാം നടത്തരുത് എന്ന് പ്രവാചക അധ്യാപനം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ മറ്റൊന്ന് റസൂൽഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാൻ ഫ്രൂട്ടോ മിഠായോ ഒക്കെ അതിൽ പെടും ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങുകയാ എങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ ഫഹദിലഹു മിൻഹ അതിൽ നിന്ന് നീ വാങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ നൽകണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് കഴിയൂല അതിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ പിന്നെ എന്റെ മക്കൾക്ക് തകയൂല കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല ഫ ഇല്ലം ദഫ് അൽ അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ ഫ അത് സിറൻ രഹസ്യമായിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അത് നീ കൊണ്ടുവരണം അയൽവാസി അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെ രഹസ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് ഫലാത്തു ഹ്രിജ് ബിഹാ ഔലാദഖാനിന്റെ മക്കളെ അതുമായിട്ട് നീ പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും വിടും ചെയ്യരുത് വല്ലാത്തൊരു അധ്യാപന എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെയുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങ് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവരുമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മക്കളെ പോലോത്ത മക്കൾ അവർക്കത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അവർക്ക് നൽകണം അതിന് സാധ്യമല്ല അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണം വാങ്ങണ്ട എന്നല്ല വാങ്ങിക്കോ പക്ഷെ രഹസ്യമായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ടോ അത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ വീതിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അവരോട് പറയാ പുറത്ത് ഇറങ്ങരുത് കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള മക്കൾ കാണും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തെല്ലാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരും മക്കളെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എത്ര വലിയ അധ്യാപകനാണ് അൽവാസികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കടമകൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് ചുരുക്കട്ടെ അവസാനമായി സയ്യിദുന റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പത്താമതായി പറഞ്ഞത് നിന്റെ ചട്ടിയുടെ വാസന കൊണ്ട് അൽവാസിയെ നീ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് നിന്റെ ചട്ടിയുടെ വാസന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ സ്മെല്ല് അയൽവക്കത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അവരെ നീ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് ഇല്ല അന്ത അരിഫലഹു അതിൽ നിന്ന് നീ അവർക്ക് കോരി കൊടു കൊടുത്താൽ ഒഴികെ കോരി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷയമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അയൽവാസിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അതല്ലാതെ നീ ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് അതിന്റെ വാസന കൊണ്ട് അയൽവാസിയെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൂടെ അത് കൊടുക്കണം എന്ന് സയ്യിദുൽ പറാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മോട് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകൾ ധാരാളം കടമകൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഈ രീതിയിൽ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകൾ വീട്ടിയവരിൽ നമുക്ക് പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചത് അയൽപക്ക ബന്ധം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒ
ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ സ്വാലിഹായ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ ഹക്കജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഗുഫുറത്തിന്റെ പത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ കൊട്ടുകുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങന്മാരെ കൂട്ടുകാർ അയൽവാസികൾ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റമലാനിനെ അതിൻ്റെതായ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റി യാത്രയാക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിയപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ പ്രവാസികളായ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഇന്നിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വലിയ മഹാമാരി വന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാട് വിട്ട് കുടുംബം വിട്ട് ഉറ്റവരെ വിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പറന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല അവർക്ക് റാഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല അത്തരം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘകാലം അവർക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ വന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മരണസമയം ഈമാൻ സലാമത്താകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വാത്തു